ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ டிசம்பர் மாதத்துக்கு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மாத நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம அண்ணனுக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸை நல்லா ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் இதில் முக்கியமான நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருனா அபி அப்படின்றவங்களுக்கு தான் விஷ்ணுபுரம் விருது வழங்கப்பட்டது செகண்டு அருண்ஜெட்லி சிலை எங்கு திறக்கப்பட்டு உள்ளது அருண்ஜெட்லி சிலை எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது எந்த மாநிலம்னா பீகார் மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அனுப்பப்பட உள்ள ஆய்வு ஊர்தியை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அனுப்பப்படக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ஆய்வு ஊர்தியை ஒரு அமைப்பு வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க யாருனா நாசா நாசா தான் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஆய்வு ஊர்தியை அனுப்ப போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜேஎஃப் செவன்டீன் போர் விமானத்தை பாகிஸ்தான் எந்த நாட்டின் உதவியோட தயாரித்தது ஜேஎஃப் போர் விமானத்தை பாகிஸ்தான் எந்த நாட்டு உதவியோட தயாரித்தது எந்த நாடுனா சீனா சீனாவும் பாகிஸ்தானும் சேர்ந்து தான் ஜேஎஃப் செவன் செவன்டீன் அப்படின்ற போர் விமானத்தை தயாரித்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரள அரசு சார்பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான ஹரிவராசனம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டுக்கான ஹரிவராசனம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னா இளையராஜா அவர்களுக்கு தான் வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு பெண் சக்தி என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் எதனுடன் தொடர்புடையது பெண் சக்தி என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் எதனுடன் தொடர்புடையது எதனுடையதுனா சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா அப்படின்றதோட தொடர்புடையதான் அந்த பெண் சக்தி அப்படின்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நெக்ஸ்ட்டு லாங் மார்ச் ஃபைவ் என்ற ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தியுள்ள நாடியது லாங் மார்ச் ஃபைவ் என்ற ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தியுள்ள நாடியது எதுனா சீனா சீனா தான் அதை விண்ணில் செலுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் செய்துள்ள பங்களிப்புக்காக சிறந்த தபால் தலையை வெளியிட்டவர் யார் வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் செய்துள்ள பங்களிப்புக்காக சிறந்த தபால் தலையை வெளியிட்டவர் யார் யாருனா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தான் தந்த தபால் தலையை வெளியிட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமன் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இலங்கை சுதந்திர தினத்தில் எந்த மொழியில் தேசிய கீதம் பாடப்பட உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இலங்கை சுதந்திர தினத்தில் எந்த மொழியில் தேசிய கீதம் பாடப்பட உள்ளது எந்த மொழினா சிங்கள மொழியில் பாடப்பட இருக்கு சிங்கள மொழியில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான சுதந்திர தினத்தில் இலங்கையில் பாடப்பட இருக்கு எதுனா தேசிய கீதம் நெக்ஸ்ட்டு யூனிசெஃப் ஸ்வச் பாரத் திட்டம் மேம்பாட்டிற்காக எந்த மாவட்டத்திற்கு விருது வழங்கப்பட்டது ஸ்வச் பாரத் திட்டம் அந்த மேம்பாட்டிற்காக எந்த மாவட்டத்துக்கு அந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கமரா ரெட்டி கமரா ரெட்டி அப்படின்ற மாவட்டத்துக்கு கமரா ரெட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்றில் காமாரா ரெட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எந்த மா மாவட்டம்னா அதாவது இந்த மாவட்டம் வந்து எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா தெலுங்கானா தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் தானே காமா ரெட்டி அப்படின்ற மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு அபிநந்தன் திட்டம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது அபிநந்தன் திட்டம் அப்படின்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது எந்த மாநிலம்னா அஸ்ஸாம் அபிநந்தன் அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்த ரக போர் விமானங்கள் விமானப்படையிலிருந்து விடை பெற்றது எந்த ரக போர் விமானங்கள் விமானப்படையிலிருந்து விடை பெற்றது எதுனா மிக் மிக் இருபத்தி ஏழு அப்படின்ற போர் விமானங்கள் தான் விமானப்படையிலிருந்து விடை பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மூலம் இயந்திரம் எங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது முதல் முதலாக மின்னணு வாக்கு பதிவு பதிவு இயந்திரம் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க தமிழகத்தில் அது எங்கே அப்படின்னா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில் தான் முதல் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிஎம்விவிஒய் திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது பிஎம்விவி திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது இந்த திட்டம் எதற்கான தொடர்புடையதுன்னா முதியோருக்கு வந்து உதவித்தொகை வழங்கக்கூடிய திட்டம் முதியோருக்கு உதவித்தொகை வழங்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த திட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிசம் அப்படின்ற புத்தகத்தை எழுதுனது யார் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிசம் அப்படின்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் யாருனா ஆர் பி என் சிங் ஆர் பி என் சிங் அவர்கள் தான் அந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் அதோட ஆசிரியர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஈட் ரைட் மேலா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எங்கு தொடங்கப்பட்டது ஃபஸ்ட் ஈட் ரைட் மேலா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எங்கு தொடங்கப்பட்டது எங்கன்னா டெல்லி டெல்லியில் தான் அது தொடங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு 
டெஃப் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எங்கு நடைபெற்றது டெஃப் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எங்கு நடைபெற்றது எங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் லக்னோ அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு தாதா சாஹிப் பால்கே விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது தாதா சாஹிப் பால்கே விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சன் அவர்களுக்கு தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வர் யார் ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வர் யார் யாருன்னா ஹேமந்த் சோரன் ஹேமந்த் சோரன் அப்படின்றவங்க தான் இந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தோட முதல்வர் நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாட்களை கடந்து பணிபுரிந்த பெண் யார் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாட்களை கடி கடந்து பணிபுரிந்த பெண் யார் யாருனா கிறிஸ்டினா கோச் கிறிஸ்டினா கோச் அப்படின்றவங்க தான் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க இன்றைக்கி எண்ணிக்கைக்கு வந்து முந்நூறை வந்து கடந்திருக்கும் முந்நூறுவா கடந்திருக்கும் யாருனா கிறிஸ்டினா கோச் இவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்கன்னா அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய இராணுவத்தின் தலைமை தளபதி யார் இந்திய இராணுவத்தின் தலைமை தளபதி யார் யாருனா மனோஜ் முகுந்த் நரவணே மனோஜ் முகுந்த் நரவணே அப்படின்றவர் தான் இந்திய இராணுவத்தோட தலைமை தளபதி இருபத்தி எட்டாவது தலைமை தளபதி நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதல் முப்படை தளபதி யார் இந்தியாவின் முதல் முப்படை தளபதி யார் யாருனா பிபின் ராவத் பிபின் ராவத் அவர்கள் தான் இந்தியாவின் முதல் முப்படை தளபதி நெக்ஸ்ட்டு சமீபத்தில் காலமான பெஜவர் மடத்தின் பீடாதிபதி விஸ்வேச தீர்த்த சுவாமிகள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பீடாதிபதி விஸ்வேச தீர்த்த சுவாமிகள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் எந்த மாநிலம்னா கர்நாடகா கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர் தான் இந்த சுவாமிகள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன் இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் எத்தனை ஜிகாவாட் பசுமை எரிசக்தி உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள எவ்வளவு ஜிகாவாட் உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இலக்கு நியே நியமிச்சிருக்காங்க யாருன்னா பசுமை எரிசக்தி எவ்வளவுனா நானூறு ஜிகாவாட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள நானூறு ஜிகாவாட் வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முப்படை தளபதியாக பொறுப்பு வகிப்பவர் எத்தனை வயது வரை அந்த பதவியில் இருப்பர் முப்படை தளபதியாக பொறுப்பு வகிப்பவர் எத்தனை வயது வரை அந்த பதவியில் இருப்பர் எத்தனை வகைனா அறுபத்தஞ்சு வயது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அறுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து மாற்றிருக்காங்க அறுபத்தஞ்சு வயது வரைக்கும் அந்த பதவியில் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆசியாவிலேயே எந்த நாட்டினரின் ஊதியம் அதிகபட்சமாக ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் உயரம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசியாவிலேயே எந்த நாட்டினரின் ஊதியம் ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக உயரும் அப்படின்னு வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த நாடுனா இந்தியா இந்தியாவில் தான் உயர இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்தியாவில் இருந்த புலிகளோட எண்ணிக்கை என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியாவில் புலிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எழு தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு புலிகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்திய கடற்படையின் முதல் பெண் விமானி யார் இந்திய கடற்படையின் முதல் பெண் விமானி யார் யாருனா சிவாங்கி சிவாங்கி அப்படின்றவங்க தான் முதல் கடற்படையோட முதல் பெண் விமானி நெக்ஸ்ட்டு நாடு முழுவதும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு எந்த ஆண்டுக்குள் அமல்படுத்தப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு எந்த ஆண்டுக்குள் அமல்படுத்தப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது எந்த ஆண்டுனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே வந்து இதை வந்து அமல்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாநிலத்திற்கு உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறந்து விளங்குவதுக்கான விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு எந்த மாநிலத்திற்கு உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறந்த மாநில விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு எந்த மாநிலம்னா தமிழ்நாடு நம்ம தமிழகத்துக்கு தான் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிறந்த மாநிலம்னா உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் இது வந்து ஐந்தாவது முறையாக நம்ம தமிழகம் வாங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிஸ் புட்டி அப்படின்ற இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் பிஸ் புட்டி அப்படின்ற இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் யாருனா நம்ம முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் இதை வந்து தொடங்கி வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச புத்தக திருவிழா எங்கே நடைபெற்றது சர்வதேச புத்தக திருவிழா எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா கேரளாவில் கொச்சி அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது இது எத்தனாவது சர்வதேச புத்தக திருவிழானா இருபத்தி மூன்றாவது சர்வதேச புத்தக திருவிழா நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் என்றைக்கினா டிசம்பர் மூணு தான் சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குரிய தினம் நெக்ஸ்ட்டு 
தமிழகம் மின்சார இணைப்புகளை மேம்படுத்த எந்த வங்கியுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது தமிழகம் மின்சார இணைப்புகளை மேம்படுத்த எந்த வங்கியுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது எந்த வங்கினா ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கி ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கியோட தான் ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் ராக்கெட் ஏவுதளம் எங்கு அமைய உள்ளது தமிழ்நாட்டில் ராக்கெட் ஏவுதளம் எங்கு அமைய உள்ளது எங்கனா தூத்துக்குடியில் குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற இடத்துல தான் அமைய இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு படிக வகை பாறை படிவுகள் இமயமலைக்கு அடுத்து இடம்பெற்றுள்ள மாவட்டம் எது இமயமலைக்கு அடுத்து படிக வகை பாறை பாறை படிவுகள் எங்கே இருக்குது அதாவது எந்த மாவட்டம் அப்படின்னா அரியலூர் மாவட்டம் அரியலூரில் தான் இமயமலைக்கு அடுத்தபடியான படிக வகை பாறை படிவுகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தமிழக அளவில் படித்தவர்கள் அதிகம் நிறைந்த மாவட்டம் எது தமிழக தமிழக அளவில் படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுனா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில் தான் அதிகமானவங்க இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிறந்த காவல் நிலையங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் தமிழ்நாட்டின் எந்த காவல் நிலையத்திற்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் எந்த காவல் நிலையத்திற்கு விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தேனி மகளிர் காவல் நிலையம் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு தான் சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் அந்த மா அந்த காவல் நிலையம் காவல் நிலையமும் இடம்பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தினமணியின் மகாகவி பாரதியார் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது தினமணியின் மகாகவி பாரதியார் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா இலசை மணியன் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் வழங்கப்பட்டது இவ் இது வந்து எப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பாரதியாரோட நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை அனுசரித்தோம் அப்போ தான் இவருக்கு வந்து இலசை மணியன் அவர்களுக்கு பாரதியார் விருது வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச தரத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி எங்கு அமைய உள்ளது சர்வதேச தரத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி எங்கு அமைய உள்ளது எங்குன்னா திருநெல்வேலியில் தான் அமைய இருக்கு தேசிய கடற்படை தினம் எப்போனா டிசம்பர் நாலு உலக மண்வள தினம் டிசம்பர் ஐந்து நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச மலைகள் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டிற்கான மைய கருத்து என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சர்வதேச மலைகள் தினத்தை அனுசரித்தோம்ல அதுக்குரிய மைய கருத்து என்ன என்னென்னா மவுண்டைன்ஸ் மேட்டர் ஃபார் யூத் மவுண்டைன்ஸ் மேட்டர் ஃபார் யூத் யூத் அப்படின்றது தான் இந்த மலைகள் தினத்தோட மைய கருத்து நெக்ஸ்ட்டு த ஃபால் ஆஃப் தி ஸ்பேரோ அப்படின்ற நூலை எழுதியவர் யார் தி ஃபால் ஆஃப் தி ஸ்பேரோ அப்படின்ற நூலை எழுதியது யார் அப்படின்னா சலீம் அவர்கள் சலீம் அலி அவர்கள் தான் அந்த நூலை எழுதினது நெக்ஸ்ட்டு நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு செல்வதற்கான கோஃபார் குரூ அப்படின்ற தேர்வை எழுதி வெற்றி பெற்று நாசா செல்லும் மாணவியோட பெயர் என்ன நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு செல்வதற்கு கோஃபார் குரூ அப்படின்ற தேர்வை எழுதி வெற்றி பெற்று நாசா செல்லும் மாணவியோட பெயர் என்ன என்னன்னா அபிநயா இவங்க வந்து எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் அபிநயா நாமக்கல் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு அரசு முறை பயணமாக வந்த கார்ல் பதினைந்தாம் குல்சா அவர் எந்த நாட்டு மன்னர் இந்தியாவுக்கு அரசுமுறை பயணமாக வந்த கார்ல் பதினைந்தாம் குஸ்டாஃப் அப்படின்ற மன்னர் வந்து எந்த நாட்டு மன்னர் எந்த நாட்டு மன்னர்னா ஸ்வீடன் நாட்டு மன்னர் இவங்களும் அவங்களோட மனைவி ராணியும் வந்தாங்க அந்த அந்த அரசி பேர் என்னென்னா செல்வியா அந்த அரசி பேர் செல்வியா நெக்ஸ்ட்டு பசுமை எஃகு ஆலைகள் எங்கு அமைய உள்ளது பசுமை எஃகு ஆலைகள் எங்கு அமைய உள்ளது எங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் அமைய இருக்கு விசாகப்பட்டினத்தில் தான் பசுமை எஃகு ஆலைகள் அமைய இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சூரிய கிரண் இந்திய கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எந்த நாட்டுடன் நடைபெற்றது சூரிய கிரண் இந்திய கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எந்த நாட்டுடன் நடைபெற்றது எந்த நாட்டுனா நேபாளம் நேபா நேபாளத்தில் தான் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு நாட்டிலேயே முதல் பெண் திருநங்கை செவிலியராக அண்மையில் பணியமர்த்தப்பட்டவர் யார் செவிலியராக நாட்டிலேயே ஒரு முதல் திருநங்கை வந்து பணியமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரூபி ரூபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அம்பு ரூபி அம்பு ரூபின்றது அவங்களோட ஃபுல் நேம் அம்பு ரூபி அப்படின்றது அவங்களோட ஃபுல் நேம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஸ்வீடன் வர்த்தக உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இந்தியா ஸ்வீடன் வர்த்தக உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எங்கன்னா புதுதில்லியில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஞானபித் விருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன் பத்தொம்போதில் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதில் ஞானபித் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது 
யாருக்குன்னா அக்கிதம் அவர்களுக்கு இது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது விருது அதாவது ஞானபித்து விருது வரிசையில் இது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது விருது அக்கிதம் அப்படின்றவங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான ஆன்லைன் புகார்களை பதிவு செய்ய இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள வெப் பொருட்டல் எது எந்த வெப்சைட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா சி பாக்ஸ் அப்படின்ற வெப்சைட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரீசார்ட் டூ பி ஆர் ஒன்னோட என் எடை என்ன ரீசார்ட் டூ பி ஆர் ஒன்னோட எடை என்ன எவ்வளோனா அறநூற்றி இருபத்தி எட்டு அறநூற்றி இருபத்தி எட்டு எடை தான் அதை ரீசார்ட் டூ பி ஆர் ஒன்னோட எடை நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது இந்திய நதிகள் பற்றிய உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது நாலாவது இந்திய நதிகள் பற்றிய உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எங்கன்னா டெல்லியில் நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி நாலாவது காவல்துறை உயர் அதிகாலி அதிகாரிகளுக்குரிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது ஐம்பத்தி நாலாவது காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா புனேல நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு சட்டப்படிப்பில் முதுநிலை பட்டம் பெற்ற நாட்டின் முதல் பெண் பட்டதாரி யார் சட்டப்படிப்பில் முதல்நிலை பட்டம் அதாவது முதுநிலை பட்டம் பெற்ற நாட்டின் முதல் பெண் பட்டதாரி யார் யாருனா வில்லி தாமஸ் வில்லி தாமஸ் அவங்க தான் முதல் பெண் பட்டதாரி எதுலனா முதுநிலை பட்டத்தில் நெக்ஸ்ட்டு சமீபத்திய அறிக்கையின்படி உலகின் முதல் பத்து தூ தூய்மையான நதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய நதி எது சமீபத்திய அறிக்கையின்படி உலகின் முதல் பத்து தூய்மையான நதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய நதி எது எதுனா கங்கை கங்கை நதி தான் இடம்பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பால் பண்ணை மற்றும் வேளாண் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது பால் பண்ணை மற்றும் வேளாண் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது எங்கன்னா பஞ்சாப் பால் பண்ணை பஞ்சாப்பில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் ஆண் பெண் பாலின விகுதி அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது இந்தியாவில் ஆண் பெண் பாலின விகுதி அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது எதுனா கேரளா நெக்ஸ்ட்டு போப் சிதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெளியிட்ட உலகின் சக்தி வாய்ந்த பெண்களின் பட்டியலில் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் எத்தனையாவது இடம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் எத்தனையாவது இடம்னா முப்பத்தி நாலாவது இடம் இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பெண் யாருனா ஏஞ்சலா மெர்க்கல் ஏஞ்சலா மெர்க்கல் செகண்ட் வந்து யாருனா கிறிஸ்டியன் ஸ்கார்ட் கிறிஸ்டியன் ஸ்கார்ட் அப்படின்றவங்க செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் முப்பத்தி நாலாவது இடத்துல இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் துணை இராணுவ படைகளுக்கு எந்த வகை சீருடை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது எந்த வகைனா காதி வகை சீருடை தான் இந்திய துணை இராணுவ படைக்கு கட்டாயம் ஆக்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா மாலத்தீவுக்கு இடையேயான கூட்டு குழும கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது இந்திய மாலத்தீவுக்கு இடையேயான கூட்டு குழும கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா புதுதில்லியில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு தொலைபேசி சட்ட உதவியை பயன்படுத்துவதில் எந்த மாநிலம் முதலிடம் தொலைபேசி சட்ட உதவியை பயன்படுத்துவதில் எந்த மாநிலம் முதலிடம் எதுனா அசாம் அசாம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இசை பேரறிஞர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இசை பேரறிஞர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி அப்படின்றது மாவட்டம் கிடையாது கன்னியாகுமரின்னு ஒருத்தவருக்கு தான் இசை பேரறிஞர் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சந்திராயன் த்ரீயின் திட்ட இயக்குனர் யார் சந்திராயன் மூனோட திட்ட இயக்குனர் யார் அப்படின்னா பி வீரமுத்துவேல் வீர முத்துவேல் பி வீரமுத்துவேல் அப்படின்றவங்க தான் திட்ட இயக்குனர் நெக்ஸ்ட்டு பாரத் வந்தனா பூங்கா எங்கு கட்டப்படுகிறது பாரத் வந்தனா பூங்கா எங்கு கட்டப்படுகிறது இந்த பாரத் வந்தனா பூங்கா எங்கே வந்து கட்டிகிட்ருக்காங்கன்னா டெல்லியில் கட்டப்படுது டெல்லியில் தான் இது கட்டப்படுது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்ஸ் வாரியர் அப்படின்ற நூலை எழுதியது யார் எக்ஸாம்ஸ் வாரியர் அப்படின்ற நூலை எழுதியது யாருனா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஜலசக்தி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது ஜலசக்தி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது எதுனா ஒடிசா மாநிலத்தில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய மருந்தக மருந்தை முதல் முதலில் அங்கீகரித்த நாடு எது இந்திய மருந்தக மருந்தை முதல் முதலில் அங்கீகரித்த நாடு எது எதுனா ஆப்கானிஸ்தான் தான் இதை வந்து முதல் முதலாக அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் தான் முதல் முதல்ல இந்திய மருந்தக மருந்தை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு உள்ளாட்சி ஊராட்சி அளவில் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை அமல்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் எது ஊராட்சி அளவில் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மையை அமல்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் எது என்னதுனா அடல் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு திட்டம் அடல் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு திட்டம் 
நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான தங்க மயில் விருதை பெற்ற படம் எது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான தங்க மயில் விருதை பெற்ற படம் எது என்னதுனா பார்ட்டி கின்ஸ் பார்ட்டி கின்ஸ் அப்படின்ற படம் பார்ட்டி கின்ஸ் அப்படின்ற படம் தான் தங்க மயில் விருதை பெற்ற படம் நெக்ஸ்ட்டு பெப்சியின் பிரான் தூதராக எந்த இந்திய நடிகர் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு பெப்சியின் பிரான் தூதராக எந்த இந்திய நடிகர் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு யாருனா சல்மான் கான் அவர் தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான சாஸ்திரா ராமானுஜன் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான சாஸ்திரா ராமானுஜன் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா ஆடம் ஹார்பர் ஆடம் ஹர்பர் அப்படின்றவருக்கு வழங்கியிருக்காங்க இவர் வந்து பிரிட்டனை சேர்ந்தவர் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் முதலாக லோக் ஆயுக்தா கொண்டு வ கொண்டு வரப்பட்ட மாநிலம் எது இந்தியாவில் முதல் முதலாக லோக் ஆயுக்தா கொண்டு வரப்பட்ட மாநிலம் எது எதுனா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் தான் முதல் முதலாக லோக் ஆயுக்தா கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதல் முதலாக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய நீதிபதி யார் யாருனா முத்துலட்சுமி சுவாமிகள் முத்து முத்துசுவாமி ஐயர் முத்துசுவாமி சாரி முத்துலட்சுமி கிடையாது முத்துசுவாமி ஐயர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதல் முதலாக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய நீதிபதி யாருனா முத்துசுவாமி ஐயர் முத்து சுவாமி ஐயர் நெக்ஸ்ட்டு நிதி ஆயோக்கின் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அட்டவணையில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது நிதி ஆயோக்கின் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அட்டவணையில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது எதுனா கேரளா கேரளா தான் முதலிடத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு எந்த வங்கிக்கு சிறந்த செயல்திறன் விருது கொடுக்கப்பட்டது எந்த வங்கிக்கு சிறந்த செயல்திறன் விருது வழங்கப்பட்டது எந்த வங்கினா ஆந்திரா பேங்க் ஆந்திரா பேங்க்குக்கு தான் சிறந்த செயல்திறன் விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சணல் பொருட்கள் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது சணல் பொருட்கள் கண்காட்சி எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா சென்னையில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு கால்பந்து போட்டிக்கான சர்வதேச தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது கால்பந்து போட்டிக்கான சர்வதேச தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா நூற்றி எட்டாவது இடத்துல இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ நகரில் மகளிர் பிரிவில் நடைபெற்ற உலக ரேபிட் செஸ் போட்டியில் அதாவது செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கினது யார் இந்த உலக ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிர் பிரிவில் யார் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கினாங்க அப்படின்னா கோநேரு ஹம்பி கோ நேரு ஹம்பி அப்படின்றவங்க தான் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கினாங்க இவங்க வந்து யாருனா இந்தியாவை சேர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் தான் இந்த கோநேரு ஹம்பி அவர்கள் இந்த உலக ராபி செஸ் போ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னா ரஷ்யாவில் மாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்றுச்சு நெக்ஸ்ட்டு மும்பையில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டியில் பட்டம் வென்றவர் யார் மும்பையில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டியில் பட்டம் வென்றவர் யார் யாருனா ஹரிந்தர் ஹரிந்தர் அப்படின்றவர் தான் பட்டம் வென்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வங்கதேச ஜூனியர் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் யாருனா மீராபா லுவாங் மீரா பா லுவாங் அப்படின்றவங்க தான் இந்த பட்டத்தை வாங்கினாங்க எந்த பிரிவுலனா மகளிர் பிரிவில் இவங்க வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் விளையாடப்படும் டெஸ்ட் போட்டியின் பெயர் என்ன ஆஸ்திரேலியாவில் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் விளையாடப்படும் டெஸ்ட் போட்டியின் பெயர் என்ன என்ன பேர்னா பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் அப்படின்றதான் அது இந்த வருஷம் எந்த மைதானத்தில் நடந்துச்சுன்னா மெல்ஃபோன் மைதானத்தில் மெல்ஃபோன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு பேங்களூர் ஓஃபன் கோல்ஃப் சாம்பியன் யார் பெங்களூர் ஓப்பன் கோல்ஃப் சாம்பியன் யார் யாருனா அபினவ் லோகன் அபினவ் லோகன் அபினவ் லோகன் அப்படின்றவங்க தான் இந்த இதுக்குரிய சாம்பியன் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் பிபிசி விளையாட்டு ஆளுமை என பெயரிடப்பட்டது எந்த வீரருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் பிபிசி விளையாட்டு ஆளுமை என பெயரிடப்பட்டது எந்த வீரருக்கு எந்த வீரருக்கு பிபிசி விளையாட்டு ஆளுமை அப்படின்னு பெயர் வச்சாங்கன்னா பென்ஸ் ஸ்டோக்ஸ் 
பென்ஸ் ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்றவருக்கு தான் அந்த பேர் வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஸ்வீடன் தாய்லாந்து பங்கேற்ற பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெற்றது பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெற்றது எங்கன்னா மும்பையில் நடைபெற்றது மும்பையில் தான் இது நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூடிஏ ஆண்டின் சிறந்த வீராங்கனை யார் டபிள்யூடிஏ ஆண்டின் சிறந்த வீராங்கனை யார் யார்னா ஆஸ்லி பர்டி ஆஸ்லி பர்டி அப்படின்றவங்க தான் சிறந்த வீராங்கனை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற சர்வதேச செஸ் போட்டியில் பட்டம் வென்ற இந்திய வீரர் யார் ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற சர்வதேச செஸ் போட்டியில் பட்டம் வென்ற இந்திய வீரர் யார் யாருனா நாராயணன் நாராயணன் தான் பட்டம் வாங்கினார் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டி டுவெண்ட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்தவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டி டுவெண்ட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்தவர் யார் யாருனா விராத் கோலி அவர்கள் தான் அதிக ரன்கள் எடுத்தவர் நெக்ஸ்ட்டு பதிமூணாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறுகின்றன பதிமூணாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறுகின்றன எங்கன்னா காத்மண்டு காத்மண்டு அப்படின்ற இடத்துல தான் நடைபெறுது நெக்ஸ்ட்டு ரோஜர் ஃபெடரரின் உருவத்தை வெள்ளி நாணயத்தில் பதித்து கௌரவித்த நாடு எது ரோஜர் ஃபெடரரின் உருவத்தை வெள்ளி நாணயத்தில் பதித்து கௌரவித்த நாடு எது எதுனா சுவிட்சர்லாந்து தான் அவரோட உருவத்தை வெள்ளி நாணயத்தில் பதித்து கௌ கௌரவிச்சுருக்காங்க சுவிட்சர்லாந்து நாடு நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃபாவின் கோல்டன் கோல்டன் பால் விருதை ஆறாவது முறையாக பெற்றது யார் யாருனா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா தான் ஆறாவது முறையாக பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சையது முஸ்டாக் அலி கோப்பைக்கான தேசிய டி டுவெண்ட்டி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது சையது முஸ்டாக் அலி கோப்பைக்கான தேசிய டி டுவெண்ட்டி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது எதுனா கர்நாடகா அணி நெக்ஸ்ட்டு அபுதாபி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் அபுதாபி கிராண்ட் பிரிக்ஸில் சாம்பியன் பெற்றம் வென்றவர் யார் யாருனால் லெவிஸ் ஹாமில்டன் லெவிஸ் ஹாமில்டன் லெவிஸ் ஹாமில்டன் அப்படின்றவர் தான் இந்த இதில் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பதிமூணாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவர் ட்ரையத்லான் பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் யார் ஆடவர் ட்ரையத்லான் பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் யாருனா ஆதர்ஷா சின்மோல் ஆதர்ஷா சின்மோல் அப்படின்றவங்க தான் இந்த இதில் பட்டம் வென்றிருக்காங்க அதாவது தங்கம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மகளிர் டி டுவெண்ட்டி ஆட்டத்தில் அதிக ரன்கள் அதாவது ரன்கள் விட்டு தராமல் ஆறு விக்கெட் எடுத்து சாதனை படைத்தவர் யார் மகளிர் டி டுவெண்ட்டி ஆட்டத்தில் ரன்களை விட்டு தராமல் ஆறு விக்கெட் எடுத்து சாதனை படைத்தவர் யார் யாருனா அஞ்சலி சந்த் அஞ்சலி சந்த் அப்படின்றவங்க இவங்க நேபாளத்தை சேர்ந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு கேலோ இந்திய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு நடைபெற உள்ளது கேலோ இந்திய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்கன்னா அஸ்ஸாமில் நடைபெற போகுது நெக்ஸ்ட்டு அர்ஜென்டினா நகர்ப்புற திறந்த வெளி இடங்களை மீட்டு மைதானங்களாக மாற்றுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தூதர் யார் அர்ஜென்டினா நகர்ப்புற திறந்த வெளி இடங்களை மீட்டு மைதானங்களாக மாற்றுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தூதர் யார் யாருனா மரடோனா மரடோனா அவர்களை தான் நியமிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ள கனவு அணியில் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் கனவு அணியில் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது யாருனா மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி ஐம்பதாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்கும் முதல் பந்து வீச்சாளர் யார் நூற்றி ஐம்பதாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்கும் முதல் பந்து வீச்சாளர் யாருனா ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் இவர் தான் சர்வதேச அளவில் நூற்றி ஐம்பதாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்கக்கூடிய முதல் பந்து வீச்சாளர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை எடுத்தவர் யார் சர்வதேச அளவில் பத்து ஆண்டுகள் அதிக விக்கெட்டுகளை எடுத்தது யாருனா ஆர் அஸ்வின் ஆர் அஸ்வின் அவர்கள் தான் அதிக விக்கெட்டுகளை எடுத்தவர் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிசி ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை யார் ஐசிசி ஆண்டோட சிறந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை யார் யாருனா எலிஸ் பெரி எலிஸ் பெரி அப்படின்றவங்க தான் சிறந்த வீராங்கனை நெக்ஸ்ட்டு இரண்டு சர்வதேச ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை எடுத்த முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யார் இரண்டு சர்வதேச ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை எடுத்த முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யார் யாருனா குல்தீப் யாதவ் குல்தீப் யாதவ் இவர் தான் வந்து என்னென்னா இரண்டு சர்வதேச ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை எடுத்த முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் குல்தீப் யாதவ் அவர்கள் இதுதான் வந்து என்னென்னா டிசம்பர் மாதத்தில் முக்கியமான நூறு 
நடப்பு நிகழ்வுகள் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டெய்லி க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் இது சும்மா கொஸ்டின் ஆன்சர் டைப்பில் ஒரு முக்கியமானதை கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்